নগাঁও কার নগাঁওত কোন নগাঁও সমষ্টির টিকটক ল এটা হাই ভোল্টেজ নাটক চলি থাকার সময়তে এইবার আন এক বিস্ফোরণ ঘটালে কলিয়া বড়ের সাংসদ গৌরব গগৈ নগাঁও সমষ্টির টিকট বিচার গৌরব গগৈ বর্তমান কলিয়া বড়ের সাংসদ গৌরব গগৈ সকলকে হতচকিত করে টিকটর আবেদন জানাইছে কিন্তু যে সমষ্টির টিকটর আবেদন জানাইছে গৌরব গগৈ সেই সমষ্টির নাম দেখি কংগ্রেসর ভরিরপর মূরলে সকল নেতার কপনি উঠিছে গৌরবে বিচার নগাঁও সমষ্টি হয় গৌরব গগৈও নগাঁও সমষ্টির বিচার টিকট প্রত্যুত বরদল রকিবুল হুসেনক ল্যাং মারি নগাঁওর সাংসদ হওয়ার মন মেলিছে গৌরব গগৈ ইতিমধ্যে গৌরব গগৈ জমা দিছে আবেদন পত্র কিন্তু বিদ্রোহ বিসম্বাদর ভয়ত কংগ্রেসে রাজহা করা নাই গৌরব গগৈর আবেদনের তথ্য নিউজ এইটিনের হাতত আছে এই বিশেষ খবর এক্সক্লুসিভ খবর নগাঁও সমষ্টির টিকটক ল প্রদেশ কংগ্রেসত হাই ভোল্টেজ ড্রামা চলি আছে আর তেনে সময়তে এইবার এক বিস্ফোরণ সন্মুখ লোক এক বিস্ফোরণ ঘটালে কলিয়া বড়ের সাংসদ গৌরব গগৈ নগাঁও সমষ্টির টিকট বিচার গৌরব গগৈ শেহতিয়াক অনলাইনের জড়িয়ে রকিবুল হুসেনে আবেদন জানাক লো বিতর্ক চলি আছে ক্ষুব অসন্তুষ্টি চলি আছে আর তার মাজতে আন এক বৃহৎ বিস্ফোরণ নগাঁও সমষ্টিক ল নগাঁও সমষ্টির টিকট বিচার গৌরব গগৈ বর্তমান কলিয়া বড়ের সাংসদ গৌরব গগৈ কলিয়া বড়ের সমষ্টির ইতিমধ্যে বিলুপ্তি ঘটা হয়েছে নতুনক কাজিরঙা সমষ্টি গঠন করা হয়েছে কিন্তু এটা সুরক্ষিত হিসাবে নগাঁওক ল টনা আজুরা লাগিছে কংগ্রেসর এই সকল দিগ্গজ নেতার মাজত গৌরব গগৈ সকলকে হতচকিত করে টিকটর আবেদন জানাইছে নগাঁও সমষ্টি কিন্তু যে সমষ্টির টিকটর আবেদন জানালে গৌরব গগৈ তাকে দেখি এটা কংগ্রেসর ভরিরপর মূরলে সকল নেতার যেন কপনি উঠিছে গৌরব গগৈ নগাঁও সমষ্টির বিচার টিকট প্রদ্যুত বরদল রকিবুল হুসেনক ল্যাং মারি নগাঁওর সাংসদ হওয়ার মন মেলিছে গৌরব গগৈ ইতিমধ্যে গৌরব গগৈ জমা দিছে আবেদন পত্র কিন্তু বিদ্রোহ বিসম্বাদর ভয়ত কংগ্রেসে রাজহা করা নাই গৌরব গগৈর আবেদন তথ্য আর জিতেন্দ্র সিং প্রদেশ কংগ্রেসর তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং ইতিমধ্যে আসিল কেবাটাও কার্যসূচী আমার ডেপুটি এডিটর নিলয় ভট্টাচার্যর সন্মুখত গৌরব গগৈ সন্দর্ভত কিছু মন্তব্য আগবাইছে জিতেন্দ্র সিংয়ে আর সেই মন্তব্য আগবাই লম আমি जानकारी देना चाहूंगा ये अभी पूरा सर्वे होने के बाद भी वो अलग अलग जगह पर वो मैं मेरे से भी बात उनकी हो चुकी है कहा के लिए ये हमारा जो इंटरनल मामला है उसके बारे में हम आज यही चीज यही चीज बात करें कि इंटरनल बहुत कुछ है जो प्रकाश में आता भी है अब बाद में जाके इसी को लेके कलेश हो जाता है नहीं नहीं देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपने परिवार के अंदर रखते हैं वो हम कैमरा के सामने तो मतलब, नहीं बताते तो हैं मतलब जो बीजेपी लगातार कहती आ रहे हैं कि परिवार केंद्रिक है परिवार केंद्रिक है आप मतलब उसी का सहमति कर रहे हैं कि परिवार केंद्रिक है हाँ कांग्रेस परिवार केंद्र थे हमारा एक कांग्रेस का परिवार है हम पार्टी तो है ही लेकिन हमारा जो एक दूसरे से प्रेम है वो हमारे लिए सरोपी है আর এয়া জিতেন্দ্র সিংয়ের মন্তব্য তিনগীক দিগ্গজ নেতার মাজত এটা টনা আর্জুরা লাগিছে নগাঁও সমষ্টি এটার পিছন আন্ত বিস্ফোরক খবর আছে নগাঁও রকিবুল হুসেনে বিচার টিকট ইফালে প্রদ্যুত বরদলে আছেই তার মাজতে গৌরব গগৈ আছে এটা নগাঁও সমষ্টির টিকট বিচার আমি তিনগীক সাংবাদিকর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো আমার সুতরাং এই মুহূর্তে আছে রাজীব ভবনের সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য নগাঁওর আছে আমার সুতরাং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বরা আর নিউজ রুমের আমার সুতরাং সংযুক্ত হয়ে আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা বিজু প্রথমে আপনার কাশ লোক আছো যে নগাঁও কার হব নগাঁও কোন হব এনেকা ধরনের জল্পনা কল্পনা চলি থাকার মাজতে গৌরব গগৈ আবেদন জানাইছে নগাঁও সমষ্টির টিকট বিচার এই মুহূর্তে রাজ্যের রাজনীতি হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এই মুহূর্তের রাজ্যের একটা ডর খবরই হল নগাঁও কেন্দ্রিক লোকসভা সমষ্টিটির কংগ্রেসের তরফ প্রক্ষেপ করা হব এই বিষয় লো চর্চা চলি আছিল গৌরব গগৈ যাটর পর খেলব কে থাকা গেছিল চর্চা চলিছিল আগর কলিয়াব বর্তমান কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টিটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো বলে খবর ওলাই আসিল তার পাছত শেহতিয়াক দেখা গেল যে যা কালির ভাগত জিতেন্দ্র সিংয়ে একটা ইঙ্গিত দিলে কিন্তু নাম কোন সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো সেই কথা রাজহা করার পর বিরত থাকিল কিন্তু আমার হাতত যে তথ্য আছে 
গৌরব গগৈ এই বলে নগাঁও সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার খবর আছে আর আজি ইতিমধ্যে পত্র আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছে আর আজির দিনটির ভিতর সাবমিট করার কথা কিন্তু এই গোটে বিষয়টি প্রদেশ কংগ্রেসের তরফরপ অতি গোপনে রখা হয়েছে বিষয়টি যাতে শাসকীয় পক্ষর দলটে যাতে এই বিষয়টি লো পেলে রাজনীতি করব নয় এনে ধরনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে খুব সম্ভবত এই বিষয়টি গৌরব গগৈ যে নগাঁওর পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব সেই বিষয়টি খুব সম্ভবত টিকট প্রদান নকা পর্যন্ত এই বিষয়টি গোপনে রাখার বাবে এক ব্লুপ্রিন্ট প্রস্তুত করেছে বিরোধী কংগ্রেসের তরফরপ কিন্তু এটা বিষয় ঠিক যে নেডার আবার তথা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কোনো কারণ এই বলে দুহাজার চৌবিশের লোকসভা নির্বাচনত প্রদেশ কংগ্রেসের যুবরাজ হিসাবে জনাজাত গৌরব গগৈ লোকসভার মজিয়ালে যাতে যাব নয় অর্থাৎ নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন পরাভূত করার বাবে একাধিক ব্লুপ্রিন্ট প্রস্তুত করেছে নগাঁওত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে নগাঁওর বাবে সুকিয়া ব্লুপ্রিন্ট যাতর পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে যাতর বাবে সুকিয়া ব্লুপ্রিন্ট বা কলিয়াবর আগর কলিয়াবর বর্তমান কাজিরঙাত যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গৌরব গগৈ তার বাবে সুকিয়া ব্লুপ্রিন্ট প্রস্তুত করেছে মুঠতে ডর এটা খবর এই মুহূর্তে যে নগাঁওলেক আছে যত প্রদ্যুত বরদলে সাংসদ আসিলে সাংসদ হিসাবে সাংসদ হিসাবে বর্তমান আছে আর সেই সমষ্টির আকৌ আবেদন করেছে তার বিপরীতে বিধানসভার উপদলপতি আমার রকিবুল হুইসেনেও তাত আবেদন করেছে তার মাজত গৌরব গগৈ আছে এই একটা ডর খবর নিশ্চয় ডর খবর বিজু সংযুক্ত হয়ে থাকিব আমার সুতে নগাঁও যাম নীলোৎপল বরা আছে নীলোৎপল বিগ ব্রেকিং নিউজ যে নগাঁওর পর টিকট বিচারি গৌরব গগৈ বিজুয়ে কোয়ার দরে প্রদেশ কংগ্রেসর যুবরাজ গৌরব গগৈ গৌরব গগৈক লাগে নগাঁও টিকট আর সমগ্র ঘটনা গাপ দি রখার ব্লুপ্রিন্ট প্রস্তুত করেছিল কিন্তু যথেষ্ট প্রত্যাহ্বান গোটেকেটা সমিত আছে তার মাজত অঙ্ক করে সমীর সমীকরণ করে চাই দেখিলে যে নগাঁও সুরক্ষিত হব আর তারপর এই কথা এই মুহূর্তে সম্মুখ লো আছে কি প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তে নগাঁও কংগ্রেসের মাজত নীলোৎপল গৌরব গগৈ নগাঁও লোকসভার আবেদন করেছে বলে আমি গম পাইছো আমার নগাঁও জেলা সভাপতি প্রশান্ত শকিয়া আছে এনে অবস্থা যদি প্রার্থিত্ব প্রদান করে আপনার এটা কথা মনত রাখিব যে কংগ্রেস এক ধর্ম নিরপেক্ষ দল ইয়াত এই অকল হিন্দু অকল মুসলমান এই রাজনীতি কংগ্রেসে নকরে কথা তো আপনাদের ইতিমধ্যে দেখি আছে ভারতবর্ষের সেই নগাঁও সমিতি সাতান্ন দশমিক সাতান্ন শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার থাকার কারণে গৌরব গগৈ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে ইয়াত টিকট দিবি কে এই কথাবি পেপারের সৃষ্টি আসলে বাতরি বাতরি মানে <laughs> মানে ইতিমধ্যে কোথাও যে এজন কেবা যেটা কোনো মন্ত্রী থাকে মন্ত্রী থাকা অবস্থাতে তাতো তো কোনোবাই কেন্ডিডেট বিচারি পারে কেন্ডিডেট নিজের নেক্সট এম ইলেকশনের কারণে এম এল এ টিকট বিচারি পারে এম পি এজন থাকার পাছত বেলে বিচারি নয় সিদ্ধান্তটা তো লোক ফাইনেলি সিদ্ধান্ত লোক মানে ইতিমধ্যে কোথাও যে দরকার পড়লে যদি গৌরব গগৈ নগাঁওত এপ্লাই করেছে রকিবুল হুসেন প্রদ্যুৎ বরলো ডরে অলরেডি এম পি হয়ে আছে গতি প্রয়োজন হবে কেন নিজে বহিব এই কথা তো নিজের আপনাদের কাক বিচার আমি বিচার কথা তো আমার বিশেষভাবে কথা তো আর নয় আমার হাইকমান্ডে যখন দিব সেই কথা তো জেলা কংগ্রেস আমার দায়িত্ব আমার কেন্ডিডেট জিকার দায়িত্ব তো আমার হাইকমান্ডে যাক প্রার্থিত্ব দিব জিকাব মানে প্রশান্ত শকিয়া নগাঁও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুরেশ বরায় পদত্যাগ করার পিছন ইয়াত নগাঁও জেলা কংগ্রেস দায়িত্ব লোসে কিন্তু দায়িত্ব ল এক বর্তমান সম্মুখত এক বিট প্রত্যাহ্বান নগাঁও লোকসভার প্রার্থিত্বক লো এক বৃহৎ প্রত্যাহ্বান মানে পুনের জয়ন্ত রাইজক নিজ নিজ অসমের দর্শক লোক মানে জানাব বিচারি নগাঁও লোকসভা সমিত বর্তমান মুঠ ভোটার সংখ্যা আছে সমিতি পুনর গঠনের পিছন সোতর লাখ ষোল হাজার তিনশো নগারী ইয়ার এক সংখ্যালঘু ভোটার হয়েছে ন লাখ অষ্টাশি হাজার এশ একগারী অর্থাৎ সাতান্ন দশমিক সাতান্ন শতাংশ সংখ্যাগুরু ভোটার হয়েছে সাত লাখ আঠাশ হাজার দুশো আটগারী বিয়াল্লিশ দশমিক তেয়াল্লিশ শতাংশ এই সমিটি লো পেলে বর্তমান এ আই ডি এফ আর কংগ্রেসে জোরদার প্রচার চলাইছে এ আই ডি এফ আর কংগ্রেস দুইটা দলে বর্তমান নগাঁও লোকসভা যু প্রকারে এবার দখলের চেষ্টা করেছে আর মানে কথা কব লাগবে যে এই কথা 
যি আমি ইতিমধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে মুখ্যমন্ত্রীগুলোকে সকলের পৃথক পৃথক রণন দি ইতিমধ্যে প্রস্তুত করেছে আর নগাঁও লোকসভার বাবে নগাঁও লোকসভার বাবেও মুখ্যমন্ত্রীগুলো রণকৌশল প্রস্তুত করেছে যদিহে নগাঁও লোকসভাত এইবার সংখ্যালঘু ভোটার গুরুত্ব দি গৌরব গৈতিক দিয়া হয় তে হলে হয়তো কিন্তু প্রদ্যুৎ বর্ধলে হয়তো ইয়ারপরা বিজেপিলে নিবলে চেষ্টা করব শাসকীয় বিজেপিয়ে আর ইয়াত যদি এ আই ডি এফের শক্তিশালী প্রার্থী দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাড়ে এগারো যে বার নহব তাকে কিন্তু আমি কব নো জয় নিশ্চয় বহু জল্পনা কল্পনা ইয়াকে লো পুনের আরম্ভ হয়েছে নীলোৎপল সংযুক্ত হয়ে থাকক মানে বলেনের কাশলে আইসো রাজীব ভবনের পর বলেন আছে আমার সুতরাং বলেন কংগ্রেসের প্রতিগী নেতার এটা ভরির পর মূরলে কপনি উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে এই খবর সম্মুখ লো অহার পিছত রাজীব ভবনত ইয়াকে লো কে ধরনের গুণাগথা চলিছে এই মুহূর্তে নিশ্চয়ক জয়ন্ত আপনি যদি চাই যে এই মুহূর্তলে প্রায় সতরখন আবেদন পত্র জমা দিয়া হল কিন্তু দেখি পাওয়া গেছিল যে নির্ধারিত যে সময় আসলে উনিশ তারিখ তার পরিবর্তে সময় বৃদ্ধি করা হল বাইশ ডিসেম্বর লকে কিন্তু এই মুহূর্তলেও দেখি পাওয়া গেল বর্তমান সাংসদ কলিয়া বড়ের সাংসদ গৌরব গগ এই মুহূর্তলে কিন্তু দেখি পাওয়া গেছে যে তখন আবেদন পত্র অনলাইন যোগে সংগ্রহ করা বলে অবগত করা হল যাকালি জিতেন্দ্র সিংয়ে আর তারপর জমা দিয়ার সময় কেতিয়া আছে সেই বিষয়ে এই মূল্য স্থির নহয় যদিও বা এক খবর ওলাইছে যে আজি দিনের বারো বজার পিছতে তখন আবেদন জমা দিব কিন্তু এই মুহূর্তলেও কিন্তু আহি উপস্থিত হওয়া নাই একদরে যদি চাই যায় তো হলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগুলো উল্লেখ করেছে যে যেহেতু হাতত সময় আছে এটা দিন গতি এনে অবস্থা যিকো প্রকারে তখন আবেদন হাত জমা দিব কিন্তু মূল বিষয়টি হয়েছে যে আসলে সময়সীমা বৃদ্ধি করবল হল তার পরবর্তী সময়সত এটা দেখি পাওয়া গেছে তিনগী নেতার নাম চর্চা হয়েছে যে দুগারী ইতিমধ্যেই তখন হলে আবেদন পত্র জমা দিলে নগাঁও সমিত আর তৃতীয় তৃতীয়গী ব্যক্তি এই মুহূর্তে আবেদন পত্র জমা দিবলে আগবাড়িছে আর গতি সেই বিষয়টে নিশ্চয়ভাবে গোপনে রখার ক্ষেত্র যি আমার এসোসিয়েট ইডিটর নিলয় ভট্টাচার্যর যা সাক্ষাৎ করা জিতেন্দ্র সিংয়ের মন্তব্য প্রকাশ করেছে যে বিষয়টি তখন হলে গোপনে রাখি বিচার অর্থাৎ তখন হলে একটা দলীয় এজেন্ডা হিসাবে বিষয়টি রাখি বিচার যাতে শাসকীয় পক্ষ এই মূল বিষয়টু যাতে তখন হলে ইস্যু করে ল এটা পরিবেশ সৃষ্টি করব নয় তার কারণে কারণ সমষ্টি সাল সলনি করে এটা সমষ্টির পর এরি আন এটা সমিত যেটাই ভরি দিব তাই আসলে প্রার্থীগুলির একটা দুর্বলতা সূচায় আর সেই ধরনে আসলে যাতে রণকৌশল প্রস্তুত করব নয় সেই দিকটি অতিক মন করা হব কিন্তু গোটাই বিষয়টি যেহেতু সময় চমু চাপিছে কারণ এটা দিন বাকি আর তার প্রাক মুহূর্ত আজির দিনের ভাগত গৌরব গগৈ এটা তখন প্রার্থিত্বর যখন আবেদন জমা দিয়ে নে নিদিয়ে সেই মুহূর্ত লক্ষণীয় হয়ে রব নিশ্চয় আমি সেই বিষয়ে জানি বলেন কিছু সময় থাকক আমার সুতরাং মানে বিজু পুনর্বার আপনার কাশলে আছো যি সমগ্র বিষয়টি গাপ দিয়ার চিন্তা চর্চা করেছিল ব্লুপ্রিন্ট প্রস্তুত করেছিল যাতে কোনেও না জানে গোপনে রাখি এই বিষয়টি পরবর্তী সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব বলে ভবা হয়েছিল কিন্তু এই কথা এই মুহূর্তে সন্মুখ আহিল গতি ইয়াকে ল দলটির ভিতর চরাত কেন ধরনের এটা পরিস্থিতির উদ্ভব হব পে কারণ তিনগীক দিগ্গজ নেতা আছে কারণ ইয়াকে ল কেবাট শিবির ইতিমধ্যে নগাঁও কংগ্রেস বিভক্ত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে গতি তেস্থল খুব বিষম বাদে কি পর্যায়ে লো যাব নগাঁও সমিতি হয় চৈধ্যটা লোকসভা সমিক ল আসল বিরোধী কংগ্রেসের নেতৃত্বত যা পনেরোটা বিরোধী গোট একত্রিত হয়েছে সেই সমূহ মাজত আসনের ভাগ বতরা লো পেলে ইতিমধ্যে অন্তকণ্ডলের সূচনা হয়েছিল সেই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে প্রতিদিনে বাতরি সম্প্রচার হয়ে আছে এনে সময়তে এটা মাত্র সমি নগাঁও লোকসভা সমিটুক লো তিনগী কংগ্রেসের দিগ্গজ নেতা তাতে আকো কংগ্রেসের দুগারী সিটিং এম পি এগারী কলিয়া বড়ের বর্তমান কলিয়া বড়ের সাংসদ গৌরব গগৈ বৈদ্যুৎ বরদলে নগাঁওর এই দুজনের আকো বিধানসভার উপদলপতিগী রকিবুল হুইসেনে নিজে তাত আবেদন পত্র সংগ্রহ করে জমা দিছে এই বিষয়টি নগাঁও কেবল মাত্র নগাঁওয়ে কিয় বাকি সমিতি সমূহত নিজের প্রার্থী দিগ্গজ প্রার্থীক তাত প্রক্ষেপ করে জয়ী করার ব্লুপিন কেউ প্রস্তুত করা নাই এই গোটাই বিষয়খিন চর্চার বিষয় আর রাজনৈতিক বিশ্লেষক সকলে ইতিমধ্যে সেই বিষয়টি লো পেলে তীক্ষ্ণ নজর রাখিছে আর রাইজেও এই বিষয়টি লো পেলে নজর রাখিছে কিয়নো বাকি চৈধ্যটা সমিত দিগ্গজ নেতাসলক প্রক্ষেপ করার সলনি কেবলমাত্র নগাঁওত কিয় মনোনিবেশ করেছে সেইটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইতিমধ্যে নীলোৎপলে কেছে যে সংখ্যালঘু সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট অধিক তাত ভোটার আছে সেই বিষয়টি লো পেলে বিরোধী দুইটা প্রধান দল কংগ্রেস আর এ আই ডি এফে তাত বিশেষ মনোনিবেশ করেছে এই বিষয়টি একটা চর্চার বিষয় 
কিন্তু এই মুহূর্তলেকে কোয়া নাই যে গৌরব গগৈয়ে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বা আবেদন কৰিব সেইটো কথা কিন্তু ৰাজহুৱা কৰা নাই এই মুহূৰ্তলে কংগ্ৰেছৰ দলৰ পৰা কিন্তু আমাৰ হাতত যিখন তথ্য আহিছে সেই তথ্য অনুসৰি আমি ৰাইজক জনাইছো যে তেওঁ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে মনোনিবেশ কৰিছে আৰু সেই হিচাপে আবেদন দাখিল কৰিছে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু জমা দিব কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল গোটেই বিষয়টোৰ ৰহস্যজনকভাৱে গাপ দিয়া বা লুকুৱাই ৰখাৰ যি ব্লুপিন আসলতে লোকসভাৰ মজিয়াত উপদলপতি হিচাপে গৌৰৱ গগৈ যি বলিষ্ঠ কণ্ঠ আৰু অসম কংগ্ৰেছৰ বাবে তেওঁ এগৰাকী যুৱৰাজ তেওঁ অবিহনে দলটোক লোকসভা নিৰ্বাচনত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে এনে গোটেই বিষয়সমূহ চালি জাৰি চাই এই বিষয়টো নিশ্চয় অৰ্থাৎ বহুখিনি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে এই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি বিজু সংযুক্ত হৈ থাকক আসলতে নগাঁও সমষ্টিৰ তিনি মহাৰথীৰ আবেদনে কি হুচাইছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত টিকট বিচাৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত উৎসৱ থপ লাগিছে যদিও একাংশ কংগ্ৰেছীয়ে নিৰ্বাচনত নিজৰ দমত বিজয়ী হোৱাক লৈ সন্দিহান হৈ পৰিছে যাৰ পৰিণতিত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে একাংশ হেভিৱেইট কংগ্ৰেছী নেতাই একেটা সমষ্টিতে টিকট বিচাৰি আবেদন জনাইছে যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা বিজেপিয়ে বাৰম্বাৰ দাবী কৰি আহিছে যে তেওঁলোকে এইবাৰ চাৰে এঘাৰৰ পৰা বাৰখন আসনত জয়ী হ'ব তেনে সময়তে কংগ্ৰেছৰ একাংশ দিগ্গজ নেতাই একেটা সমষ্টিতে টিকটৰ বাবে হেতা ওপৰা লগোৱা কাণ্ডই আচলতে কিহৰ ইংগিত দিছে কিহৰ ইংগিত এয়া সুৰক্ষিত সমষ্টি বিচাৰিছে নেকি কংগ্ৰেছী নেতাসকলে নিৰ্বাচন নহওতেই পৰাজয়ৰ সংকাত ভুগিছে নেকি কংগ্ৰেছী নেতাসকল আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱত ভুগিছে নেকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল এনে ধৰণৰ বহু প্ৰশ্নৰ এই মুহূৰ্তত অৱতাৰণা হৈছে এই ধৰণৰ এটা পৰিবেশক লৈ নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল আছে আমাৰ সৈতে নিৰুৎপল কেবাটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে যে আত্মবিশ্বাস কৰবাত হেৰুৱাই পেলাইছে নেকি নগাঁৱে এতিয়া সুৰক্ষিত সমষ্টি নেকি কংগ্ৰেছৰ বাবে তেনেকুৱা এটা ইংগিতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে নেকি নিশ্চয় জয়ন্ত যিটো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সমিতি বিজু কুমাৰ ডেকা যিটো কথা কৈছে যে তিনিগৰাকীকৈ নেতা হাই প্ৰফাইল নেতা ৰকি বুলুছেন প্ৰদ্যুত বৰদলৈ গৌৰৱ গগৈ তিনিগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতা আমি ৰকি বুলুছেনৰ কথা বাদ দিছো বাকী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ গৌৰৱ গগৈ যদি চাও দুইগৰাকী যোৱাবাৰ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ যোৱাবাৰ নগাঁও লোকসভাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি যিটো সমষ্টি বিজেপি দখল আছিল সেই সমষ্টিটো তেওঁ কংগ্ৰেছৰ হৈ পেলাই প্ৰতিনিধিত্ব জিকিছিলে কলিয়াপৰৰ সাংসদ তেওঁ আজি গৌৰৱ গগৈ তেওঁ দুবাৰৰ সাংসদ তেওঁ যুৱ এগৰাকী যুৱ নেতা হিচাপে দুবাৰ কৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে কিয় তেওঁলোকে কিয় নগাঁওকে বাছি লৈছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ নগাঁও লোকসভাৰ সাংসদ আছিলে ইতিমধ্যে মই মই পুনৰ কৈছোঁ নচামগৈ যিখন সভা হৈছিলে তাত দুগৰাকী নেতা দুটা বিপৰীত ভাইছ আমি দেখুৱাইছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছিলে যে গৌৰৱ গগৈয়ে য'তেই ইচ্ছা ত'তেই নিৰ্বাচন প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে দেওবৰ শইকীয়াই কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ চিটিং এণ্ড গেটিং ফৰ্মুলা আছে গতিকে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ যিটো এম পি হৈ আছে গতিকে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ টিকেট পোৱাটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স হ'ব কিন্তু এতিয়া যি ৰণকৌশল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ হাতত এতিয়া যি খবৰ আছে আৰু দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নগাঁৱৰ বাবে প্ৰতি তেওঁলোকে আবেদন সংগ্ৰহ কৰিব এই সকলোবিলাক হৈছে নগাঁও লোকসভাক লৈ এটা বিশৃংখল পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এক ৰণকৌশল যাতে গৌৰৱ গগৈয়ে ইয়াত সুস্থিৰভাৱে টিকট লাভ কৰে মই কৈছোঁ ৰকি বুলিছে ইতিমধ্যে আবেদন দাখিল কৰিছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ তেওঁ ইয়াৰ সাংসদ তেওঁ আবেদন দাখিল কৰিছে ইয়াৰ পিছত গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁ আবেদন পত্ৰ যি সংগ্ৰহ কৰিছে যদি গোপনে ৰখা হ'ব ইতিমধ্যে বিজু কুমাৰ ডেকাই উল্লেখ কৰিছে যে এইটো এটা নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল টিকট ঘোষণা নকৰালৈকে কংগ্ৰেছে গোপনে ৰাখিব যে নগাঁৱত কাক টিকট প্ৰদান কৰা হয় আমাৰ হাতত আৰু শেহতীয়া জোতাত আমি তথ্য দিছোঁ আপোনালোকে লিখি থক নগাঁৱৰ পৰা আৰু দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব দুগৰাকী সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াৰ পৰা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো জল্পনা একটা এটা ধোলি কৰি কৰা হ'ব আৰু পিছত কোৱা হ'ব যে এই চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এই তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব যদিহে গৌৰৱ গগৈক ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হয় আৰু সেইদৰে প্ৰদ্যুত বৰদলৈক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব সেই ব্লুপিন বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ এটা শিবি লবিয়ে বৰ্তমান ৰচনা কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কংগ্ৰেছে যিয়ে লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰি আছে বাৰম্বার পৰাজিত হৈ থকাৰ পিছতো ইতিমধ্যে যি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কৈ আছে যে তেওঁ যি
এটা হেসা প্রয়োগ করা হয় নগাঁওর পুরা গৌরব গগৈকে টিকট দিয়া হয় এনে ধরনের ব্লু প্রিন্ট এটা প্রস্তুত করা হয়েছে এটার পিছত আনতো বিস্ফোরক খবর সম্মুখ লো আছে আর তার আমি আপনার জানাই আসো যে পীযুষ হাজরিকায় টুইট করেছে পীযুষ হাজরিকায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের আবেদন প্রক্রিয়াক লো তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় টিকটর ফর্ম বিক্রি করবল সংগ্রাম করবলিয়া হয়েছে কংগ্রেসে এক লাখ টকা ফর্ম বিক্রি করবল যুঁজিবলিয়া হয়েছে কংগ্রেস বর্তমান আবেদন পত্র নিয়া ষাঠি শতাংশ আবেদনকারী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকার বহু জ্যেষ্ঠ নেতায় এক লাখ টাকা দিবল অমান্তি হয়েছে বলে টুইট করেছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা নগাঁও সমষ্টি আজি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু নগাঁও সমষ্টি নগাঁও সমষ্টি কিয় পছন্দ করেছে তিন মহারথিয়ে নগাঁও সমিত সংখ্যালঘু ভোটার নির্ণায়ক ভোটার হওয়ার বেই তিনজনের প্রথম পছন্দ নে কি সংখ্যালঘু ভোটার বেছি বাবে বিজয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিত বলে ভাবি উবুড়ি খাই পড়ছে নেকি ন নম্বর নগাঁও লোকসভা সমিত উল্লেখযোগ্য যে নগাঁও সমিত মুঠ ভোটার সতের লাখ ষোল হাজার তিনশ নগী ইয়ারে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা ন লাখ আঠাশি হাজার এশ এগারী অর্থাৎ সাতান্ন দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার আনহাতে সংখ্যাগুরু ভোটার সাত লাখ আঠাইশ হাজার দুশো আট অর্থাৎ বিয়াল্লিশ দশমিক চারি তিন শতাংশ সংখ্যালঘুর ভোটারে নির্বাচনী বতরণী পার হওয়ার লক্ষ্যের প্রদ্যুত রকিবুল আর গৌরবে টার্গেট করেছে নেকি নগাঁও সমষ্টি কাজিরঙা সমষ্টি কিয় এরব বিচার গৌরব গগৈ সেয়াই হয়েছে এই মুহূর্তের এটা লাখ টকা প্রশ্ন বিজু আছে আমার সুতরাং পোনপটিয়া সম্প্রচারত নিউজ রুমের বিজু এনে অনেক প্রশ্নের এই মুহূর্তে অবতারণা হয়েছে হয় কোয়া হয় যে বিরোধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব বিরোধী শক্তি একত্রিত হয়েছিল পুনরটা দল একত্রিত হয়েছিল আর সেই শক্তিটে কিন্তু বদরুদ্দিন আজমলের যে ফ্যাক্টর বদরুদ্দিন আজমল এ আই ডি এফক বিশ্বাস লোক নাই বিরোধী ঐক্য মঞ্চের পর আঁতরে রাখিছে সেই বিরোধী এ আই ডি এফক পরাভূত করার ক্ষেত্রে মুখত কেতবর কথা কয়ে আছে কিন্তু বদরুদ্দিন আজমলে যেটা কে তিন আসনত এবার বিশেষভাবে মনোনিবেশ করব ধুবুরীত নগাঁও আর করিমগঞ্জ এই তিন তিনটা সমিত বিশেষ প্রাধান্য দিছে আর ধুবুরী সমিত যদি বদরুদ্দিন আজমলে শত্রু হিসাবে জ্ঞান করেছে বিজেপির বি টিম বলে কয় এ আই ডি এফক বদরুদ্দিন আজমলক তে ক্ষেত্রে ধুবুরী সমিত কংগ্রেসে বা বিরোধী শক্তিয়ে তাত শক্তিশালী প্রার্থী প্রক্ষেপ করার ক্ষেত্রে কিয় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করা নাই সেইটা একটা লক্ষণীয় বিষয় তার বিপরীতে কেবলমাত্র নগাঁও সমিত তিনগী দিগ্গজ নেতায় তাতে আবেদন পত্র সংগ্রহ করেছে বা দুগারী এটি জমা দিছে সেই একটা রহস্যের বিষয় তার বিপরীতে বাকি সমিতি সমূহক কিয় গুরুত্ব দিয়া নাই সেই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কংগ্রেসের যুবরাজ হিসাবে খ্যাত প্রদেশ কংগ্রেসের গৌরব গগৈ যো প্রকারে প্রদেশ প্রদেশ কংগ্রেসেই হোক বা কংগ্রেসের হাইকমান্ডে হোক যো প্রকারে লোকসভার মধ্যে কিমান মসৃণ হব গৌরব গগৈর বিজয়ের পথ যদি নগাঁওর পায় এটাও যেহেতু যদিতে ওলমি আছে বিষয়টি যদি পায় তাহলে কি মসৃণ হব নিরোদপলে ইতিমধ্যেই কে যে দুহাজার উনৈশ পরিবেশ আর এটার পরিবেশ সম্পূর্ণ পৃথক দুহাজার উনৈশ সনত গোপনীয় মিত্রতা আছিল এ ইউডিএফ সঙ্গে যার বাবে কলিয়াবরত এ ইউডিএফে প্রার্থী দিয়া নাছিল কিন্তু এইবার আপনি যেহেতু উল্লেখ করেছে বদরুদ্দিন আজমলে নগাঁওতো প্রার্থী দিব তিনটা সমিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব গতি কি মসৃণ হব গৌরব গগৈর বাবে যদিহে পায় টিকট ইয়াত এটা খেল হব সে হল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যে রাজনৈতিক কূটকৌশল সেই কূটকৌশল ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে থেছে যাত্রা খেলিলেও গৌরব গগৈ তাক হরুয়াভাবে ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করেছে নগাঁও যদি খেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহলে আন এক ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করে থেছে সেই ব্লু প্রিন্টে যদি কামত চলে তাহলে নিশ্চিতক গৌরব গগৈ বিপদ পড়ার সম্ভাবনা পক্ষত কারণ সমষ্টি পুনর নিধান হয়ে গেছে সমষ্টি পুনর নিধান হওয়ার পাছত ধার্মিকভাবে ধর্মীয়ভাবে যে সাল সলনি হল ভোটারের সেইটে এই নির্বাচন কামত আহ আর সেই অঙ্কমতে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তাদের ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করেছে যদি গৌরব গগৈ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিশ্চিতক তাত আর অন্যান্য সংখ্যালঘু নেতা বিভিন্ন প্রকারে হয় নির্দলীয় হিসাবে তাত প্রক্ষেপ করা হব বা বেলেগ বেলেগ অঙ্ক কেতবর ভূমিকা তাত পালন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব ঠিক একদরে বদরুদ্দিন আজমলেও তাত টার্গেট করেছে নগাঁও সমিত এই সমিত শক্তিশালী প্রার্থী প্রক্ষেপ করবো উল্লেখ করেছে মুঠতে নগাঁও সমিরপরা যদি গৌরব গগৈ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেইটো সমিও 
ইমান মসৃণ হয়ে নাথাকে নিশ্চয় যথেষ্টখিন প্রত্যাহ্বান আছে নীলোৎপল এই প্রত্যাহ্বানের কথা ইতিমধ্যে আপনি উল্লেখ করেছে বহুখিন প্রত্যাহ্বান বিজু কুমার ডেকায়ও আমাক জানাইছে যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভাগে ভাগে যদি সমিতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব গৌরব গগৈ ভাগে ভাগে প্রস্তুত করে থেছে ব্লু প্রিন্ট যদি নগাঁও টিকট পায় তাহলে সংখ্যালঘু নেতাক নির্দলীয় রূপে প্রার্থী ঠিয় কুড়াব এনে ধরনের ব্লু প্রিন্টও প্রস্তুত করা হয়েছে গতি কি প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব গৌরব গগৈ যদিও বা সংখ্যালঘু ভোটারে নির্ণায়ক ভূমিকা লোব বলে কোয়া হয়েছে এই নগাঁও সমিত কারণ ইতিমধ্যে সেই ডাটা সেই পরিসংখ্যা আপনি আগবাইছে সাতান্ন দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ আছে সংখ্যালঘু ভোটার যে লোক নগাঁও লোকসভা সমিতি দুই হাজার উনৈশতো নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কংগ্রেসের ক্ষেত্র নিশ্চয় জয়ন্ত কোন জয় হয় কোন পরাজিত হয় সেয়া ডর কথা নহয় কিন্তু আটাইত ডর কথা হয়েছে যে গৌরব গগৈর কিন্তু রাজনৈতিক ইমেজ কিছু বেয়া হব কারণ গৌরব গগৈ বর্তমান উজনি এগারী নেতা হিসাবে প্রখ্যাত গৌরব গগৈ কিন্তু যদি হে নগাঁলে কাজিরঙা এরি না নগাঁলে আহে তেনলে অকল কেবলমাত্র সংখ্যালঘু ভোটের ওপর যে নির্ভরশীল সেই কথা কিন্তু প্রতীয়মান হয়ে পড়ব আর দ্বিতীয়তে যি কথা আপনাদের উল্লেখ করেছে আপনি হোক বা নিউজ রুমের বিজুতি কাজে যা উল্লেখ করেছে যে ইয়াত মুখ্যমন্ত্রীগুলো বাধা দিবলে কুতক অকল করব সেয়া নিশ্চিত কারণ এবার বদরদিন আজমলক যেহেতু ধুবুরীত কংগ্রেসে ভেটা দিবলে চেষ্টা করব গতি বদরদিন আজমলেও কিন্তু নগাঁত এবার শক্তিশালী প্রার্থী প্রক্ষেপ করব তার কিন্তু আমি কেবাখানো আমি আমি সভার আমি বাতরি সম্প্রচার করছো নগাঁও আবদ্ধ হব নাই ঘনে ঘনে আছে এ আই ডি এফর নেতৃবর্গ আই ইয়াত সভাত মিলিত হয়েছে বৈঠক করেছে আর কে যে এবার প্রথম স্থানে এ আই ডি এফ থাকবে সাত লাখ ভোট লাভ করব আমিনুল ইসলাম বা সিরাজদিন আজমল এবার নগাঁর এ আই ডি এফর প্রার্থী হব কিন্তু যদি আমি চাও বিজেপি বা যদি এই সংখ্যালঘু ভোটকেন্দ্রিক যদি কংগ্রেস আর বিজেপি এ আই ডি এফ হয়ে পড়ে তে হলে কিন্তু সংখ্যালঘুর ভোট আর রুষ্ট হব আর সংখ্যালঘুর কিন্তু সাত লাখর ওপর ভোট আছে যদি সংখ্যালঘু ভোট একলগ করে যে পলিসি পূর্বে কংগ্রেসে করেছিল সংখ্যালঘুর যে সংখ্যালঘু ভোট একলগ করে পেলে জিকি আহে এই পলিসি যদি এবার বিজেপিয়ে গ্রহণ করে যে বা কংগ্রেসের রুষ্ট নেতা নিয়ে পেলে টিকট প্রদান করে আমি বাদ দিছো যদি দেখা গেছে যাওয়া বছর বা তার আগের বছর পর কিন্তু একটা খবর ওলাইছে যে প্রদ্যুত বরদলের সঙ্গে কিন্তু বিজেপির রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ যোগাযোগ করে আছে যদিহে টিকট নোপার শুভত গে প্রদ্যুত বরদলে বিজেপি যোগদান করে তারপরে তো টিকট লো আই নগাঁওর পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তে হলে কিন্তু গৌরব গগৈ পথ মসৃণ হব আর যদি প্রদ্যুত বরদলে টিকট করার বেদনাত গিয়ে বিজেপি যোগদান করবা হয় তেলে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে পড়বে যে কোনো প্রকারে চেষ্টা করব যে গৌরব গগৈ বাধা দিবলে আর কংগ্রেসের একটা বৃহৎ এটা যে সংখ্যাগুরু কংগ্রেসের নেতা কর্মী কিন্তু প্রদ্যুত বরদলের সঙ্গে কংগ্রেসের পর ওলাই যাব আর সেই ভোট সমূহ কিন্তু বিজেপি ট্রান্সফার হব আর সেই সুযোগ গ্রহণ করব শাসকীয় বিজেপি নিশ্চয় অর্থাৎ লবি কেন্দ্রিক রাজনীতি এটা তুঙ্গত কংগ্রেসের ভিতর চরাত যে সময় উমৈহতিয়া প্রার্থী প্রক্ষেপর চিন্তা চর্চা করেছে পন্ধরটাক বিরোধী দল একত্রিত হয়ে আর তার মাজতে নগাঁও সমিক ল এই সকল হাই প্রফাইল নেতার মাজত খুয়া কামুরাই এই যুঁজন কোন দিকে লো যায় সেয়া পরবর্তী সময় লক্ষণীয় হব আর আনহাতে খবর আছে আমার হাতলে রাজীব ভবনের পর যে এই পর্যন্ত রাজীব ভবন আশী জন কংগ্রেসী নেতাই দিছে আবেদন পত্র নেতাই অর্থাৎ আশি জন কংগ্রেসী নেতাই আবেদন পত্র সংগ্রহ করেছে ইয়ারে সর্বাধিক আবেদনকারী ধুবুরী সমিতির বলে জানবা হয়েছে কেবল ধুবুরীতে আবেদন করেছে বারোগী প্রার্থী নগাঁও গৌরব গগৈকে ধরে চারিগী প্রার্থীর আবেদন চারিগী প্রার্থীর আবেদন নগাঁও চতুর্থগী প্রার্থীর খবর আমি খন্তে সময় পিছতে লাভ করি করিমগঞ্জ দহ ধুবুরীত বারো বরপেটাত সাত গুয়াহীত চারি দরং ওদালগুড়ি সাতজনক কোকরাঝারত এজন কাজিরঙাত দুই যাত চারি ডিগড়ত তিন লক্ষিমপুর পাঁচ শোণিতপুর ছয় সমির নাম নোলাক এগারী প্রার্থিত্বর আবেদন দাখিল এইখিন খবর রাজীব ভবনের পর এই মুহূর্তত আছে আমার হাতল বিজু ডেকা আছে আমার সুতে বিজু এই মুহূর্তত আশি খন আবেদন পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে রাজীব ভবনের পর আর সর্বাধিক ধুবুরীত বারোগিয়ে আবেদন পত্র সংগ্রহ করেছে নগাঁওর আহিছে আন এটা খবর চারিগী আমি গম পালো রকিবুল হুসেন গৌরব গগৈ আর সাংসদ প্রদ্যুত বদলের সমান্তরালক আন এগারী নাম এই মুহূর্তত জানবা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে আব্দুল খালেক সাংসদ আব্দুল খালেকে আবেদন করেছে কিন্তু কোন সমিটির বাবে আবেদন করেছে তেও কিন্তু উল্লেখ করা নাই আবেদন পত্র সে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিষয় লো পেলে প্রদেশ কংগ্রেসে এই মুহূর্তলে কোনো কথা স্পষ্ট করা নাই কিন্তু কোন সমিটির বাবে আবেদন করেছে তেও সেই আবেদন পত্র উল্লেখ করা নাই সে অতি রহস্যজনক বিষয় বরপেটা সমিতে করেছে না ধুবুরী সমিতে করেছে সেটা উল্লেখ করা নাই কিন্তু ধুবুরী এইবার অতি জটিল সমি হিসাবে বিবেচিত হব তাতে ইতিমধ্যে তিনবার সাংসদ হয়ে আছে এ আই ডি এফর প্রধান বদরুদ্দিন আজমল এইবার চতুর্থবার 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব আর জয় হয়ে অহার সর্বশক্তি তাতে প্রয়োগ করব তার বিপরীতে কংগ্রেসর বা কংগ্রেসর নেতৃত্ব যা পনেরোটা রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ তার ফল কাক প্রক্ষেপ করা হয় ইতিমধ্যে এঘরা এঘরাগারক তাতে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে জমা দিছে আবেদন জমা দিছে এটা কথা হল ওয়াজেদ আলী চৌধুরী মেইন হিসাবে তাতে হেরি হয়েছে যে দিব লাগে বলে পেলে দলীয় হাইকমান্ডর তরফেরও চর্চা চলিছে বা এনে বুবু বাবা চলি আছে দিয়া হব পারে কিন্তু আব্দুল খালেক আব্দুল খালেকে কত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বরপেটাত ইতিমধ্যে বরপেটা ইতিমধ্যে যে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের পাছত জনগাঁথনি অল্প বেলে টাইপর হয়ে গেল আর সেই সমষ্টিত আব্দুল খালেক জয়ী হয়ে অহার সম্ভাবনা খুব কম এনে প্রেক্ষাপট আব্দুল খালেকে আবেদনপত্র জমা দিছে যদিও কোন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বিচারি সেই উল্লেখ করা নাই ইয়ার বিপরীতে গৌরব গগৈ বিষয়টি এতিয়াও বিভিন্ন কারণ রণগত কারণ কৌশলগত কারণ প্রদেশ কংগ্রেসের তরফের পর রাজহা করব বিচার হওয়া নেই আসলে কোনো সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব আর এই বিষয়টি গোপনে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিন্তু ইমান মসৃণ হয়ে থাকা নাই কারণ পনেরোটা রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বত মাজত আসনের ভাগ বতরা লো পেলে নিশ্চয় আলোচনা হব বা এই ক্ষেত্রতো ইতিমধ্যে আমি যা দুই তিন মাসতে যদি বাতরি আমি সম্প্রচার করছো যে আসনক লো পেলে মাজত শুভ শুভ সৃষ্টি হয়েছে অখিল গোপে যদিও বিচার নাই যে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব তার বিপরীতে কংগ্রেসক কংগ্রেসক লোয়ার বা শাসকীয় বিজেপি পরাভূত করার ত্যাগ সর্বস্ব ত্যাগ করবলে সাজু আছে বলে উল্লেখ করেছে কিন্তু লুইন জ্যোতি গগৈ আছে বাকি দল সমূহ আছে তৃণমূল কংগ্রেস আছে আপ আছে সেই সমূহ দলেও নিশ্চিত করে আসন বিচার কারণ মাত্র চৈধটা হে আসন এই চৈধটা চৈধন আসনক লো পেলে হওয়া কামা নিশ্চিত হব আর ইফালে কংগ্রেসের ফল গতি এই প্রত্যাহ্বান কেনদরে নেওসে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হব কিন্তু আজি দিনটার সবাতক ডর খবর যে গৌরব গগৈ নগাঁও সমষ্টি বিচারি আবেদন জানাইছে ধন্যবাদ জানাইছো বিজুত কুমার ডেকা আর নীলোত্তল বরা দুইগীকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর এনেদরে এটা যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠিছে চৌব্বিশর সাধারণ নির্বাচন চৈধটা সমষ্টির দুপুর সংবাদ অব্যাহত রাখিম লোক এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি